আসসালামু আলাইকুম অসংখ্য স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যা সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছি আমরা দুজন আমি আফসানা সুরাইয়া এবং আমি হাবিবা আফরোজ জানাব বিস্তারিত সংবাদ উত্তরের হিমেল হাওয়ায় কাঁপছে দেশ দেশের আট অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ পৌষের হার হিম করা শীতে সারা দেশের মতো কাঁপছে রাজধানী ঢাকাও শীতে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে নগরীর ছিন্নমূল মানুষ আর রাতে এই কষ্ট বেড়ে হয় দ্বিগুণ সেই সঙ্গে নানা রোগের প্রকোপ তো আছেই সহায় সম্বলহীন মানুষের কাছে শীত আসে জমের শুভেচ্ছা দূত হয়ে তীব্র শীতে ছিন্নমূল মানুষের কষ্ট নিয়ে খবর তৈরি করেছেন মাইদুর রহমান রুবেল সহায়তা করেছেন শেখ ফরিদ শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে সব খোয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন সকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বাস্তব চিত্র যেন রাজধানী জুড়ে সামর্থ্য নেই ঘর নেই তাই ঠাই হয়েছে রাস্তার পাশে পুরো নগরী যখন উষ্ণতার কম্বল মুড়ি দিয়ে গভীর ঘুমে ঠিক তখন ঘুম নেই ছিন্নমূল মানুষদের চোখে ফুটপাতে কাঁপতে থাকা মানুষ প্রহর গুনে রাত পোহাবার গাইবান্দার তানিয়া বলছেন গত বছর স্বামীর মৃত্যুর পর চার বছরের সন্তান নিয়ে ঢাকায় আসেন জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ না পাওয়ায় পথে পথে কাটছে তাদের জীবন সেই জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে শীতের কাপড় আমরা কখনো রাস্তায় থাকিনি ভাই আমি ভালো একটা অবস্থানে ছিলাম আমার হাজব্যান্ড মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কিন্তু কষ্টের কথা বলে লাভ নেই কেউ হচ্ছে আমার ছোট্ট বাবুটা আশা অসুস্থ দেশের আট অঞ্চলের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর রাজশাহী পাবনা দিনাজপুর পঞ্চগড় নীলফামারী যশোর চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে খুব শীত কাজ করতে পারতেছি না হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে পেটের দায়ে এত কুয়াশা তারপরে কাজ করতে তিন দিন সূর্যের মুখে দেখা যায়নি খুব আবহাবিদরা বলছেন তাপমাত্রার তুলনায় শীত বেশি অনুভূত হওয়ার কারণ উত্তরের হিমেল বাতাস দেশ জুড়ে এবং বাতাস বইতে পারে আরও কয়েকদিন বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন তারা মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা শীত পরিস্থিতির বিষয়ে জানাতে নওগাঁ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আরিফুল হক সোহাগ সোহাগ নওগাঁয় শীতে মানুষের দুর্ভোগ সম্পর্কে আপনি জানাবেন এবং হাসপাতালগুলোতে রোগীদের চাপ কেমন দেখছেন বিস্তারিত জানাবেন আমাদের ধন্যবাদ আপসানা আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি নওগাঁ শহরের আরজি নওগাঁ পাটালির মোট এলাকায় তো এই এলাকাটাতে মূলত কৃষি প্রধান অঞ্চল নওগাঁ জেলা এই আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে এই এলাকা দিয়ে কিন্তু গ্রামীণ যে জনপদ তারা কিন্তু দৈনিক এদিক দিয়ে যাওয়া আসা করেন এবং তাদের কিন্তু শীত পরিস্থিতি নিয়ে আমরা তাদের সাথে সঙ্গে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এই শীতের যে বর্তমান যে পরিস্থিতি শীতের যে ঠান্ডা আবহাওয়া ঠান্ডা যে হাওয়া এই হাওয়ার কারণে কিন্তু তাদের কাজ কাজে যেতে কিন্তু ভীষণ কষ্ট হচ্ছে অপরদিকে ছোট থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সকলেই কিন্তু মোটামুটি এই শীতজনিত বিভিন্ন রোগের কারণে কিন্তু নগা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছেন আমরা আজ সকালে নগা সদর হাসপাতালে আমরা গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে যেটা জানতে পেরেছি যে শীতজনিত কারণে মোটামুটি প্রায় শতাধিকের বেশি রুগী কিন্তু ভর্তি হয়ে আছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছেন যে গতকাল নওগাঁ জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বারো দশমিক দুই ডিগ্রি থাকলেও আজ কিন্তু সেটা আরও কমে দশ দশমিক দুইয়ে নেমেছে এবং এই পরিস্থিতি কিন্তু আরও কমতে পারে বলে নওগাঁর আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন আফসানা এই ছিল নওগাঁ থেকে শীত নিয়ে আমার কাছে সর্বশেষ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ নওগাঁ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আরিফুল হক সোহাগ জনস্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখে নতুন প্রজন্মের জন্য নিরাপদ সুখী সুন্দর ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ একাদশ জাতীয় সংসদের একুশতম অধিবেশনের ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন দুর্নীতি সন্ত্রাস মাদক ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে আশিকুল আলম জানাচ্ছেন এর বিস্তারিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে তার মূল্যবান ভাষণ দানের জন্যে 
বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বৃহস্পতিবার বসে একাদশ জাতীয় সংসদের একুশতম ও দুই সালের প্রথম অধিবেশন ভাষণের শুরুতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সংসদ সদস্য ও দেশবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান প্রিয় দেশবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রাষ্ট্রপতি বলেন দেশের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত আত্মমর্যাদাশীল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে জনস্বার্থকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ সুখী সুন্দর ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেওয়া আমাদের পবিত্র কর্তব্য দুর্নীতি সন্ত্রাস মাদক ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূলের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাঙালের জাতিকে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে দুই হাজার বাইশ সালকে চ্যালেঞ্জের বছর উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির গতিকে বাধাগ্রস্ত করলেও বাজেটের আকার বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে থেমে থাকেনি বাংলাদেশ দুই সাল আমাদের জন্য ছিল চ্যালেঞ্জের একটি বছর দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থবছরের বাজেট চোদ্দ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি দাঁড়িয়েছে একুশ বাইশ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশে দাঁড়িয়েছে মেট্রো রেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কর্ণফুলি টানেল তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন দেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে দুই সালে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান আইন নীতিমালা ও স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন সহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ স্লোগানে সরকারের খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি নারী ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান পাট ও বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের কথাও ভাষণে তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সুশাসন প্রতিষ্ঠা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যুগবুজি করার লক্ষ্যে সরকার সদা তৎপর আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা এগারো জানুয়ারি বিএনপির শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে স্বাগত জানায় সরকার তবে আন্দোলনের নামে সহিংস আচরণ করলে জনগণের জানমাল রক্ষায় সমুচিত জবাব দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বমিলিকের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির সঙ্গে ইসির সংলাপ হয়েছে আর বমি লীগের সাথে কোনো সংলাপ নয় বিস্তারিত বিলাল হোসেনের রিপোর্টে রাজধানীর তেজগাঁও সড়ক ও জনপদ প্রকৌশল সমিতির ত্রিশতম সম্মেলন এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সরকারের গত চোদ্দ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন বদলে গেছে মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন সরকারি কর্মকর্তাদের অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ রাষ্ট্রকে ভাবায় যেটা না গেলেই চলে এই বিদেশ ভ্রমণ কেন কোন চুক্তি কেউ কেউ এগারোই জানুয়ারি বিএনপির শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে স্বাগত জানায় সরকার সহিংস আচরণ করলে সমুচিত জবাব দেয়া হবে বলে জানান তিনি দল আন্দোলন করবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন স্বাগত জানান বিরোধিতার নামে আন্দোলনের নামে এদিকে সচিবালয়ে অভিনয় শিল্পীর সঙ্গের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপির কর্মসূচিকে ঘিরে সতর্ক অবস্থানে থাকবে আওয়ামী লীগ আমরা দশ তারিখ যেমন সতর্ক পাহারায় ছিলাম এবং গত তিরিশ তারিখ তারা সমাবেশ ডেকেছিল ঢাকায় গণমিছিল সেই দিনও আমরা সতর্ক পাহারায় ছিলাম ভবিষ্যতেও তারা এই কর্মসূচির নামে যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা উচিত জবাব দিব বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার বার্মার সঙ্গে বৈঠক শেষে কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক বলেন আগুন সন্ত্রাস আর গণসমাবেশ করে 
বিএনপি বৈধ সরকারের পতন ঘটাতে পারবে না বিএনপি সন্ত্রাস করে আগুন সন্ত্রাস করে বা কর্মসূচি যতই দেখ অবরোধ তারপরে হরতাল একটা বৈধ সরকার এর পতন ঘটাইতে পারবে না অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের হস্তক্ষেপমূলক তৎপরতা অনেক কমেছে বলে জানান তিনি বাণিজ্যিক কৃষিতে যেতে চাই বিল্লাল হোসেন অটিভি ঢাকা সরকার গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মতের মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন আওয়ামী লীগের লুটারাদের কাছ থেকে দেশকে উদ্ধার করে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে বলে এ সময় মন্তব্য করেন তিনি বিকেলে রাজধানীর গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বড়দিন উপলক্ষে বিএনপির শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা রাষ্ট্রকে মেরামতে সাতাশ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি অনাচার সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের উপরে মন্দিরে গির্জায় ইত্যাদি দেশকে একটি গোষ্ঠী আওয়ামী লীগের একটি গোষ্ঠীর করায়ত্ত করে নিয়েছে তারা লুটপাট করছে অতএব এই দেশটাকে উদ্ধার করে জনগণকে ফেরত দিতে হবে পাঁচশো বিরাশি কোটি টাকার সার আত্মসাতের ঘটনায় বিসিআইসির চেয়ারম্যানকে বিশ জানুয়ারির মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে বলেছে হাইকোর্ট এদিকে আত্মসাতের ঘটনা অনুসন্ধান করে ষাট দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে দুদককে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত সেই সাথে আত্মসাতের ঘটনার কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন নজরে আনলে সব প্রণোদিত হয়ে আদেশ দেন বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চ আত্মসাতের কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে পাঁচশো বিরাশি কোটি টাকা चेयरमैन বর্তমান সরকার উন্নয়নের যে গতিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধীরা তা বাধাগ্রস্ত করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ন মোহাম্মদ হুমায়ুন রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার দু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি অনুষ্ঠানে এবিসিসি এর সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান মাঝারি শিল্পে অবদান রাখায় রাষ্ট্রপতি শিল্প পুরস্কার অর্জন করেছে বেঙ্গল পরিমার ওয়ার্স লিমিটেড শাকিবুর রহমানের রিপোর্ট থাকছে বিস্তারিত জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতে অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার দুই প্রদান করা হলো বাংলাদেশের শিল্প খাত ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের জন্য বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মজিবুর রহমান আর মাঝারি শিল্পে পুরস্কার পেয়েছে বেঙ্গল পলিমার ওয়ার্স লিমিটেড এমন পুরস্কার প্রতিষ্ঠানের কাজের গতি বাড়াবে বলে জানান মোহাম্মদ আমিদ দাউদ বেঙ্গল প্লাস্টিক্স থেকে পাই এটা এবার এই নিয়ে আমরা রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার পেলাম দ্বিতীয়বার যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে পুরস্কারের আনন্দ রিয়েলি অপরিসীম পুরস্কার উদ্যোক্তাদের উৎসাহ বাড়াবে বলে মনে করেন এফবিসিসিআই সভাপতি শিল্প পুরস্কারের জন্য ইতিমধ্যে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে যেখানে শিল্প উদ্যোক্তাদের দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন নতুন উদ্ভাবনী গবেষণা সিএসআর কার্যক্রম শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন বারোটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদানের উৎসাহিত করা হয়েছে রপ্তানি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে বর্তমান সরকারের কোনো বিকল্প নেই বলে জানান শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিভিন্ন শিল্প খাত দ্রুত বিকাশিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের 
অবদান ক্রমে যোদ্ধার হচ্ছে নির্বাচন সামনে সেখানে আপনারা জানেন প্রত্যেকটি নির্বাচন আসলেই একটা বিরোধী শক্তি যারা স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি তারা আমাদের যে উন্নয়ন তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে অনুষ্ঠানে বৃহৎ শিল্প মাঝারি শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প মাইক্রো শিল্প কুটির শিল্প হাইটেক শিল্প এই ছয় ক্যাটাগরিতে বিশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার দুই প্রদান করা হয় শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা পর্দা উঠল দেশি বিদেশি কবি সাহিত্যিক চিন্তাবিদ দার্শনিক লেখকদের মিলন মেলা ঢাকা লিড ফেস্টের দশমতম আসরের লিড ফেস্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক আব্দুর রাজা গুরনাহ বলেন সাহিত্য সংস্কৃতিকে ঘিরে বিশাল আয়োজন দেখে অভিভূত তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্মিলন ঘটার প্রত্যাশা করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ উৎসব চলবে আট জানুয়ারি পর্যন্ত বাকিটা দেখুন আতিকা রহমানের রিপোর্টে দেশি বিদেশি কবি সাহিত্যিকদের মহাসম্মেলন ঢাকা লিড ফেস্টে শুরু হয় বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষুদের আধ্যাত্মিক পরিবেশনা ও ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী নৃত্যের মাধ্যমে বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে ঢাকা লিড ফেস্টের উদ্বোধন করেন নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক আব্দুল রাজাক গুরনা বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা ও ভারতীয় সাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষ অতিথিরা বলেন দেশি বিদেশি সাহিত্যিক দার্শনিক সংস্কৃতি জন্মের অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সংস্কৃতির মেলবন্ধন তৈরি হবে আলো এবং দুটি ছড়াবে সেটির সাথে যারা সম্পৃক্ত হয়েছে আয়োজনকে ভালো একটি রূপ দেওয়ার জন্য সফল করার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি এই দশম ঢাকা লিড ফেস্টের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি আমি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এসেছি সত্যি ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে এত মানুষের আগ্রহ দেখে অনেক ভালো লাগছে আমি ধারণা করছি এই আয়োজনের মাধ্যমে এমন কিছু দেখব যা আমি জীবনেও দেখিনি একটা জাদু একটা ম্যাজিক আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে এতজন পাঠক আছে তারা পড়ছে বই পড়ছে বই বুঝছে তারপরে রিসপন্ডও করছে পঞ্চাশটির বেশি দেশ থেকে কবি সাহিত্যিক চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা এসেছেন উৎসবে যোগ দিতে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করবে বলে মনে করছেন তারা বড় বড় লেখকরা আসছেন বাংলাদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানছেন আমাদের লেখা সম্পর্কে জানছেন আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানছেন আমি খুবই এক্সাইটেড আমি নেদারল্যান্ড থেকে এসেছি এখানে যোগ দিতে আমার সঙ্গে আরো অনেকেই এসেছেন বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পর্কে জানব এখানে আসতে পেরে আমার অনেক ভালো লাগছে আমি লন্ডন থেকে এসেছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা ভীষণ ভালো লেগেছে সাহিত্য আলোচনা বিজ্ঞান প্রযুক্তি সেশন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী নাট্য সঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা সহ একশোটির বেশি অধিবেশন হবে চার দিনে প্রথম দিনে উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল সুবর্ণ জয়ন্তীর ইতিহাসে দর্পণে বাংলাদেশ ডাউন টু ডার্কনেস বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বপ্নের আগামী জীবনের গল্প লোকজ উৎসব বাংলা থ্রিলার পাতায় পর্দায় এ বিষয়ে বিভিন্ন সেশন আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে মিলিয়ে সেনাবাহিনীকে আরও স্মার্ট করে গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ তিনি বলেন ডিজিটাল কার্যক্রমের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর গতিশীলতা বাড়ানো হচ্ছে আর জনগণের আস্থাই সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব সকালে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে শীতকালীন প্রশিক্ষণ নব উদ্যোগের সমাপনী শেষে এসব কথা বলেন সেনাপ্রধান আপেল সাহারিয়ারের রিপোর্ট চারদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি বোমার শব্দে প্রকম্পিত পুরো এলাকা শত্রুপক্ষের আক্রমণের বিপরীতে পাল্টা আক্রমণ সাজোয়া বহর এপিসি আধুনিক অস্ত্র আর নতুন রণকৌশল ব্যবহার করে চলছে শত্রু বধের চেষ্টা তবে যুদ্ধের দৃশ্যপট বাস্তবের নয় টাঙ্গাইলে দেলদুয়ারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিজেদের দক্ষতা আর সক্ষমতা যাচাই ও শীতকালীন অনুশীলনের সমাপনী আয়োজনের চূড়ান্ত আক্রমণ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো এবারের প্রশিক্ষণ যেখানে অংশ নেন বাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ ও ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা পরে তিনি বলেন জনগণের আস্থাই সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে আমাকে বলে দিয়েছেন যে তুমি ট্রেনিংয়ের প্রতি সবসময় ফোকাস রাখবে সেই জন্য আমরা কিন্তু অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ট্রেনিংয়ের প্রতি অনেক বেশি ফোকাসড 
কারণ আপনি ইতিহাস খুঁজলে কখনোই বাংলাদেশে দেখতে পারবেন না যে আর্মি লেভেল এক্সারসাইজ পরপর দুইবার হয়েছে তিনি জানান দেশ সেবা নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে বাস্তব ধর্মে বিভিন্ন সামরিক বিষয়াদি অনুশীলনের মাধ্যম পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করাই অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য আমাদের ফোর্সেস গোল দুই হাজার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সমগ্র সহযোগিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দিক নির্দেশনা এবং সার্বিক সহযোগিতায় কিন্তু এই ফোর্সেস গোল বাস্তবায়নের জন্য যে আধুনিকায়ন করা দরকার সেনাবাহিনীকে সেটা কিন্তু করা হচ্ছে গেল উনিশ ডিসেম্বর শুরু হয় শীতকালীন এই প্রশিক্ষণের এবার দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী লজিস্টিক ফিল্ড ট্রেনিং এক্সারসাইজ করে আপেল শাহরিয়ার আর টিভি টাঙ্গাইল জঙ্গিবাদ ও মাদকের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া হবে না জানিয়ে আইজিপি বলেছেন জঙ্গি নির্মূলে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পুলিশ ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান শেষে এক কথা বলেন তিনি বলেন বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কোনো ঠাই হবে না আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি পেশাগত উৎকর্ষ বাড়াতে বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করছে বলেও জানান আইজিপি জঙ্গি ও মাদকের বিরুদ্ধে যেই সাফল্য এসেছে তা ধরে রাখতে আগামী দিনে বাহিনীকে আরও দায়িত্ববান হয়ে কাজ করার নির্দেশ দেন আইজিপি জঙ্গিবাদ দমনে যে বৈশ্বিক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে মাদকের ভয়াবহতা ভয়াবহতা প্রতিরোধেও সেই সাফল্য অর্জন আমাদের করতেই হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় মাদক জঙ্গি ও জঙ্গি সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান হবে না এটা আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই কাল দুদিনের সফরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে নানা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে গোপালগঞ্জ সফরের মাঝে ব্যক্তিগত সফরে খুলনায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমী রহমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের মাধ্যমে দশমবারের মতো দলের সভাপতি নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতি নির্বাচিত হবার পর প্রথমবারের মতো দুই দিনের সফরে শুক্রবার নিজ জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাচ্ছেন তিনি সফরের প্রথম দিন টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেবেন এ সময় তার সাথে ছোট বোন শেখ রেহানা সহ পরিবারের সদস্যদের থাকার কথা রয়েছে তার আগমনকে ঘিরে বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সহ পৌর এলাকা জুড়ে চলছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সাজসজ্জা সহ নানামুখী উন্নয়নমূলক কাজ প্রধানমন্ত্রী আগমন উপলক্ষে আমরা ধোয়া মশার কাজ করতেছি অনুষ্ঠান কর্মসূচিগুলো রয়েছে সবগুলো সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমরা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছি তার আগমনে গোপালগঞ্জের জেলা আওয়ামী লীগ টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করতে রয়েছেন অপেক্ষায় উনি দলীয় প্রধান হিসেবে জাতির জনকে সমাধিতে মাল্যদান করবেন এবং দ্বিতীয়বারের মতন আবারও বর্ধিত সভা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাবো তা আমাদের যাবতীয় যে প্রস্তুতি সেটা সম্পন্ন গোপালগঞ্জে এখন একটা উৎসব মুখর পরিবেশ চলছে যে সমস্ত কর্মসূচি সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমরা সম্পূর্ণ কর্মসূচিগুলো সাকসেস করব সফরের দ্বিতীয় দিন উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে নতুন কমিটির সদস্যদের নিয়ে বর্ধিত সভায় যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী এরপর গোপালগঞ্জ সদর টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলার আটাশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন বিকেলে নিজ আসন কোটালিপাড়া ও টুঙ্গিপাড়ার দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় সভা করার কথা রয়েছে এই টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার ভিতরে কিংবা আশেপাশে যেখানে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রশাসনের সাথে আমরা সার্বক্ষণিক টুঙ্গিপাড়া উপজেলার নেতাকর্মীরা আমরা সাথে আছি শুক্রবার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থেকে দুপুরের দিকে এক ঘন্টার জন্য ব্যক্তিগত সফরে খুলনায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে জেলা দুটিতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মৌসুমি রহমান আর টিভি যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন ডায়ালিসিস সেন্টার রূপগঞ্জ ইউনিটের উদ্বোধন করা হয়েছে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে রায়নগঞ্জের রূপসীতে এটি চালু করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক 
যমুনা ব্যাংক ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ তারাবো পৌরসভার মেয়র হাসিনা গাজী যমুনা ব্যাংকের পরিচালক গাজী গোলাম মুর্তজা গাজী গোলাম আশুরিয়া এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ তেরো বছর পর রূপগঞ্জের রুহুল আমিন আর শরীয়তপুরের রীতা আক্তার শেকল মুক্ত জীবন পেলেন আর টিভিও ইন্সপিরেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহায়তায় ভর্তি হলেন রাজধানীর জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার মেখলা সরকার জানান চিকিৎসা পেলে এ ধরনের রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে থাকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দা মনির ইসলাম বলেন অসহায় মানুষের সহায়তায় তিনি সব সময় কাজ করে যাবেন আরও জানাচ্ছেন এ আর বাদল শরীয়তপুরের নড়িয়ার ডিঙ্গামারি গ্রামের শিক্ষার্থী রীতা আক্তার দু সালে এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন সেই থেকে চিকিৎসার অভাবে জঙ্গলের মধ্যে খোলা মাচাই শিকলে বন্দি অবস্থায় কেটে যায় জীবনের বারো বছর একই অবস্থা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের আরেক শিক্ষার্থী রুহুল আমিনের তেরো বছর কেটেছে শিকলবন্দি জীবন দুজনেরই অভাবে সংসার চিকিৎসা তো দূরের কথা খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে তাদের অসহায় পরিবার দুটির পাশে দাঁড়ায় আর টিভি সহায়তায় ছুটে যান ইন্সপিরেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দা মুনিরা ইসলাম শিকলে বন্দি রীতা আক্তারের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন হাসপাতালে ভর্তি করিয়েই শেষ নয় সব সময় পাশে থাকবেন তাদের আমরা রীতার চিকিৎসার পর তাকে যখন আবার নড়িয়াতে নিয়ে যাব তখন তাকে ছেড়ে দেব না আমরা নিয়মিতভাবে তার ফলো আপ করবো এবং সে যেন আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে না আসে সেই চেষ্টাটা আমাদের অব্যাহত থাকবে রুহুল আমিনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন বলে আশা করেন তিনি মনের মধ্যে এই বিশ্বাসটা গেড়ে বসলো যে রুহুল আমিন খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যেতে পারে তার ফলশ্রুতিতে আজকে আমি মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতালে রুহুল আমিনকে নিয়ে এসেছি দুজনের স্বজনদেরও প্রত্যাশা ইন্সপিরেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতা এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের চিকিৎসায় নরক জীবন থেকে মুক্তি পাবে তারা গাছের লগে একটা মাজার লগে একটা দুইটা তালা দা মায়ের বান্ডা হয়েছে এই এই দশ বছর দুটো পালতাছি অসুস্থতার কারণে তেরো বছর ধরে তালা দেওয়া হয় আমাদের তো আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ যে চিকিৎসা করার মতো কোনো আর্থিক নাই জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার মেখলা সরকার বলেন এ ধরনের রুগীর সুস্থতাই চিকিৎসার পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতা জরুরি এই পেশেন্টটি যদি আসলে প্রপার ট্রিটমেন্ট পায় কেয়ার পায় তাহলে সে কিন্তু একটা খুব স্বাভাবিক লাইফ সে লিড করতে পারে হয়তো তার কিছুটা খুব সামান্য ওষুধের মাধ্যমে সে কিন্তু মেনটেন্যান্স থেরাপির মাধ্যমে খুব ভালো একটা লাইফ লিড করতে পারে শিক্ষার্থী রীতা আক্তার ও রুহুল আমিন খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন এমন প্রত্যাশা সবার এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে বিপিএল ক্রিকেটের নব মাসর মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স মুখোমুখি হবে সিলেট স্ট্রাইকার্স দুপুর আড়াইটায় শুরু হবে ম্যাচটি একই মাঠে সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের প্রতিপক্ষ রংপুর রাইডার্স আসরের প্রথম ম্যাচ জিতে নিজেদের করতে চায় দলগুলো এদিকে বিপিএল এর ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান নাজু সাকিবের রিপোর্টে বিস্তারিত পৌষের শীতলতাকে ছাপিয়ে শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে বিপিএল এর নবম আসর কুয়াশার চাদরে ঢাকা শহরে চার ছক্কার লড়াইয়ে উত্তাপ ছড়াতে প্রস্তুত দলগুলো যদিও এবারের আসরে টি টোয়েন্টি মাতানো বিদেশি ক্রিকেটারের সংখ্যা অনেকটাই কম মিরপুর হোম অফ ক্রিকেট শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে শুক্রবার দিনের প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের মুখোমুখি হবে মাশরাফির নবাগত সিলেট স্ট্রাইকার্স যা গত আসরে পরিচিত ছিল সিলেট সিক্সার নামে নতুন নামে নতুন দলকে নিয়ে নতুন কিছু উপহার দিতে চান সিলেটের অধিনায়ক অন্যদিকে শিরোপার দিকে চোখ রাখছেন চট্টগ্রামের অধিনায়কও সবাই বিপিএল এ তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ইমরুল ক্যাসের হাত ধরে চতুর্থ শিরোপা ঘরে তুলতে প্রস্তুত কুমিল্লার খেলোয়াড়রা 
আর দু হাজার সতেরো সালের চ্যাম্পিয়ন রংপুর এবার দল গুছিয়েছে তরুণদের প্রাধান্য দিয়ে হারানো শিরোপা আবারও ঘরে তোলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী দলের অধিনায়ক নুরুল হাসান আমরা চেষ্টা করব এবছর শিরোপা ধরে রাখার জন্য এবং মাঠের ক্রিকেটটা ভালো খেলতে হবে আমি সবসময় বলি যে মাঠে ভালো না খেলতে পারলে আপনি যত পেন এন্ড পেপার সে টিম বানান না কেন কোনো লাভ হবে না বাট মাঠে ভালো খেলতে হবে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ইয়াং এবং এনার্জেটিক এবং ব্যালেন্স সব দিক থেকে আমাদের অনেক বেশি অলরাউন্ডার আছে তো ইনশাল্লাহ যাতে আমরা মাঠে আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে পারি ইনশাল্লাহ ভালো কিছু নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয়ের হাসিটা কে হাসবে সেটাই এখন দেখার বিষয় নাজমুস সাকিব আর টিভি ঢাকা এদিকে বিপিএল এর অব্যবস্থাপনা নিয়ে সাকিবের সাথে একমত মাশরাফি বিন মুর্তজা সাবেকে অধিনায়ক মনে করেন আর গোছালো হতে পারত নবম আসর তবে তাদের সাথে একমত নয় বিসিবি বোর্ডের সীমাবদ্ধতা জানা থাকলে ক্রিকেটাররা এমন কথা বলতেন না বলে মনে করেন প্রধানের বাহী বিস্তারিত থাকছে পিয়া সাহা রিপোর্টে বিপিএল শুরুর দুদিন আগে টুর্নামেন্ট নিয়ে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সাকিব আল হাসান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন কথিত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের দুর্বলতা দেশের ক্রিকেটের পোস্টার বয়ের এমন মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বিসিবি হেঁটেছে সেই পুরনো পথেই সাকিব সীমাবদ্ধতা না জেনে মন্তব্য করেছেন বলে জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী অ্যাট দিস স্টেজ হোয়াট আই শুড সে যে হয়তো আমি আম নট ভেরি শিওর যে উনি কোন প্রেক্ষাপটে কথাগুলো বলেছেন বা কতটুকু ইনফরমেশন ওনার কাছে ছিল আমাদের লিমিটেশনগুলো জানলে হয়তো ওনার অবস্থান থেকে বা ওনার এই কথা হয়তো উনি বলতেন কি না অ্যাপ मार्केटे কিছুটা বাধা আছে যারা টিম করে তারা আর ভালো হচ্ছে একই মাঠে সব কিছু হচ্ছে প্র্যাকটিস হচ্ছে এটা হজবরল ব্যাপার এটা বলতে পারে বাট দিন শেষে খেলার মাঠে কিন্তু খেলাটা খেলার মতোই হয় কিন্তু একটা টুর্নামেন্টের সৌন্দর্য আছে একটা টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে একটা হাইপ তোলার একটা ব্যাপার আছে সেই জিনিসটা হয়তো বা আমরা কখনোই পারিনি এটা সত্য প্রত্যেকবার বিপিএল শুরুর আগে আলোচনা সমালোচনা চলতে থাকে কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয় না ধামা চাপা পড়ে থাকে সব সমস্যা আর এতে জৌলু সারাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিপিএল रात्रण रही असंख्य धन्यवाद सबा